全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。毒性虽退，但妖元受损，短期之内无法恢复人身。严旦所现法阵十分诡异，非凡人所捕。从今天开始，你我各走各的路。我要带严旦回去看病。不行。为什么？你来这里是为了师门任务，跟严旦有何关系？你有什么理由不让我带他回去？伤害严旦的人，很可能是宫中异象的元凶。王都大量女子失踪，人人自危，所以他们都闭门不出。严丹怕是那个时候就被盯上了。我不想听你说这么多。你的职责是捉妖，我的责任是守护严丹。至于凶手是谁，对我来说并没有那么重要。我相信，叶兰山的温泉定能助他恢复。哎呀，我就是为了躲你们香征才这么倒霉的。被打回了真身，如今还来，团结一下不好吗？于墨，我们下山本就是日行一善的呀。若是有恶妖给我们妖族丢脸，我们岂能坐视不管？把你的万妖之王的气势拿出来，给他们凌霄派看看，一定把那个害群之马给我找出来。再说了。如果弄清楚前因后果的话，我也可以在我的红尘路上添上一笔，这样不仅能够娱人，还可以警示。那你可怎么办？放心吧，我自己的妖元我清楚，无大碍的。况且经历人生况味，写出动人的折子戏，乃是我的大志。别再瞻前顾后的了，我相信凭借我们三个人的聪明才智，一定能把真凶找出来，到时候我的毒自然就可以解了。堂堂万妖之王，不会没有莲花精的觉悟高吧？我不与你计较，只是看在严旦的面子上，今日入宫除妖，别拖我后腿。恶妖已于宫中现身，请众天师速速前去助力。啊接人命，我这便将你彻底铲除，替天行道。爱妃，殿下小心，此妖妖力尚未算尽，切莫近身，以免他满心怨气，伤及殿下。
向臣。想回到我们初见的时候你也这般，柔肤体弱，独立于这难事，倒是与我同病相怜。不如，我与你作陪吧。雨伞，雨伞，来把雨伞吧。来，公子，看看雨伞。这把不错，边疆，我要这把伞是你的吗？哦，谢谢姑娘殿下，此妖物今日被殿下授意斩杀，岂会没有恨意？殿下切不可再被他的妖言所迷惑。将臣，所思种种，本王定会铭记于心，永志不忘。可有些错，既然犯下了，本王亦无可奈何。我要怪本王。上穷碧落，下黄泉，陪回泪将尽，沉落古世心。殿下，此妖妖元已碎，即将灰飞烟灭，届时幽怨之气过盛。只怕会侵染殿下的身体，还望殿下速离。殿下，这位天师说的对，消除怨念的事，就交给我们吧
，江城姑娘。江城。江城姑娘，明明有意，为何会如此？原来玉墨一直念念不忘的那个花精，便是江城。对不起，依依。江城姑娘，江城。写出了戏本，无论你在哪儿都会过来演出的。我一直按照我们的约定，如今戏本出的序章，可你却失业了，江辰。想到，当年将臣爱上的那个病弱世子，已经变成了安都王。花精一族向来都是至情至性，绝不会萌生什么害人的心思。哦，方才呢，我已经暗中试探过他的妖元，发现他身上已经完全没有妖力了。如此看来的话，王宫里的种种异象，并非是他催发而生。那既然如此，那些天师为何还惺惺作态？做出那么大的收腰阵仗给谁看？妖物害人一般都会暗中行事，为了避免发生异象，引火烧身。将臣的妖法我认得，他绝对不是害我之人。将臣是我的至交好友，我们一定要想办法帮他洗脱冤屈。嗯、唐天师，你此行到宫中的任务是来除妖的，现如今将臣已死，你跟他。又非亲非友的，我劝你啊，赶快领了赏赐之后，就离开吧。昙花花期极短，本该很快凋零，而宫中的这些昙花却长期盛开。此花是以妖法催化来挡煞气的，所以真正的妖一日未除，我便一日不会离开。你可是个捉妖师啊！你居然会同情妖，妖也有善恶之分啊。若将臣并非真正作恶的话，就不能让他含冤而死。你们两个都是好人，为什么要打来打去的？云墨，云墨，这样就对了嘛！握手言和，联合破案，我们一定要还将臣一个清白。我可没说要放了他，待此事了结之后，再算总账。没问题。诸位天师，捉妖有功，本王赐你们黄金万两。即日起，张榜昭告，祸患已除，百姓安乐。谢谢殿下。禀殿下，在下有一个小师妹，曾在宫外与王妃在戏班一起共事。小师妹虽不知王妃生前是妖，但却知王妃心地纯良，绝不会做出如此伤天害理之事，所以在下断定，此事必有蹊跷，还请殿下明察
，休要信口雌黄。既然你师妹能跟妖做朋友，莫非你们也……这个天师其实是我的一位唐天师，不必与他们计较。我们两个本是凌霄派的弟子，我是他的大师兄，他是我的小师弟。我们凌霄派的威名，岂是你们这些小门小派在这里污蔑的？好自为之吧。你刚刚说你小师妹和王妃是旧识之交，你能在此替她说话，想来也定是重情义之人。不过此事，本王已有定夺，尔等无需多言。禀殿下，在下无意之间听到过王妃生前所吟之诗，在下猜测，王妃能写出这样的文字，其中定有隐情。说不定，她在宫中。给您留下了什么？啊，当然，这件事情也只有您知道。上穷碧落，下黄泉。现如今，他已经是下了黄泉。那上穷碧落殿下，让我来试试。殿下，木匣上被人施了特殊的灵术，普通法术难以打开，恐怕还要另想其他的办法。既然你可以找到这个木匣，那本王相信。你一定也可以找到打开这个木匣的方法。这是爱妃留给本王最后的东西。今夜子时，我在后花园等你们。绛城画中蕴藏的深意，竟然被他一语道破。看来山境中传言非虚，余墨提亲绛城被拒。看来余墨是真的很喜欢，很在意绛城啊参见殿下。爱妃如今已经灰飞烟灭，我便再次埋了一些她的衣物，为她立了这衣冠冢。她生前最喜欢和梅子娘，我特意命人多酿来几坛，今夜亲手为她祭酒，愿她能够安息。殿下既然如此爱慕王妃，为何还要找人杀她？有些话，本王无处诉说。今日听闻你师妹与王妃是旧相识，便特意召你们前来。本王与将臣夫妻情深，王妃是处处为本王着想，都是因为本王身患怪疾，王妃是为了给本王治病，才出此下策，杀人炼丹。纵使他所做的一切都是为了本王。但他罪孽深重，错了，便是错了。本王总要给那些含冤而死的女子一个交代
，殿下对王妃情深意重，众多女子无辜惨死，宫中谈话依然未能消退。若不做法净化一番的话，宫人会受怨灵侵扰。还望殿下准容我们在宫中暂留一下，驱赶怨灵，消除怨念。那便有劳天师了。王妃本是梨园名爵，可精通炼丹之术。殿下却从来没有猜忌过，哦，也就是说，殿下早就知道王妃是妖。不错，本王早已知晓此事。当年本王在南都养伤，杀鸡四伏，爱妃就曾路过妖身，救过本王的命。从前我没坦白我的身份，骗了你，你不怪我吗？我可是妖，你不怕吗？你可知，你现在在我眼里的模样，更像仙子。无论你是何身份，你都是救我于危难，伴我于孤苦的降臣了。当时本王深信爱妃心地纯良，是人是妖又有何所谓？所以我承袭王位之后，立马封她为王妃。只是没有想到，她爱令智昏，为我犯下了如此罪孽，终究是本王对不住的。在下与王妃亦是旧相识，得知王妃已逝，在下也是心痛不已。不知可否借殿下梅子酒一用，让我祭奠王妃，告慰她的在天之灵呢？一言果然在他身上。他身上为何带有镇妖之物？若不将此物除去，恐怕无法拿回一眼。能有人与本王一同悼念王妃，无心甚慰。现如今斯人已逝，还烦请殿下节哀好不容易把你从唐州的手中抢回来，咱们两个也算是久别重逢了。要不要饮点茶？怎么了？我看你可是无精打采的，不开心，还是有什么心事？要不要我陪你聊聊？云墨，你怎么进我妖园里了？让你偷偷溜出去，现在知道山主大人的好了吧？这是花露，可以滋养妖元，快喝了吧。没想到我们的久别重逢，竟然是因为将臣之死。云墨，你现在还好吧
，我能找到你，自然好极了。于墨能把最珍贵的一言给将臣，令人情深意重。如今将臣不在了，他怕是万般难过，不愿多提。我还是莫要再说此事，徒增他的伤心了。言丹。啊，你们今日找到的那个檀木匣，上面纹着的是我们花间族的锁心藤。每颗藤的打开方式不同，你们后续要多多调查，来寻找打开的方式。好。还有，我知道一眼对你来说十分重要，你放心吧，我一定会想办法帮你找到他的。我已经知道一眼在何处了，只是现在暂时没有办法拿回，但时机成熟，我一定会将它取回的。而且一眼可以帮助你恢复人生，到时候我们就可以一起回家了。嗯。余墨呢？今天他怎么不来护花啊？我们山主大人刚刚痛失挚爱，只怕他想一个人悼念悼念，你就让他先缓一缓吧。他喜欢江晨。嗯。余墨曾经把自己最重要的东西给了江晨，可没有想到江晨还是选择了别人。这么多年，余墨对他念念不忘，没想到重逢之日便是死别。余墨心情肯定不佳。如果日后有冲撞你的地方，还请你多多体谅。嗯、这是什么？这是专门用来净化怨灵的净身符那妖妃果然厉害，竟然连凌霄派的天师都除不掉这些花，这怎么办啊？办啊天师，请问，这里昙花是何时出现的？这月初五，王都内诸多生于子时的女子失踪，闹得人心惶惶。初始那日，妖妃的宫外便生出了这些昙花，一定是她将那些女子给活活生吃了。他们的怨灵才不肯离开。那最早的异象只有昙花吗？血河和乌鸦又是何时出现的？昙花疯长后，殿下第二日就召了天师入宫，但那妖妃好像并不害怕，反倒是变本加厉了起来。几日后，护城河突然血水横流，引来了成群的乌鸦。再后来，昙花越开越多，整座王宫都被白花缠绕，吓人的很。别说了，走吧。其实安都王早就召来了天师，为何反而生出了更多异象？就算将臣想帮安都王炼丹，可怎会在众目睽睽之下当众作乱？爱妃喜欢听戏。可有很多戏，本王都还没来得及陪他听完，他却已经不在人世。你能陪本王一同听戏，消解痛苦，本王也算有机会，可以说些提及话。王妃既已离世，烦请殿下勿要太过思量，能同殿下一同听戏，一同饮酒。实属在下荣幸，在下敬殿下一杯，烦请殿下节哀。
此物竟是千年桃木所化，暗藏灵阵玄机，怕是极难破除。你可有找到打开木匣的方法？回殿下，打开王妃木匣的线索，定在王妃的寝宫当中。但是在下频繁的出入王妃寝宫，实属不便，不知能否烦请殿下赐我一道手谕，方便查找。此有此令牌，如本王亲临，用了它，不必束手束脚，尽快找到打开木匣的方法。是，谢殿下。娘子，保重身体，小心。殿下，法事做得如何了？怨灵可有消散？未能完成。想必因怨念过深，还需几日。唐天师，快坐下，饮酒啊！师傅是让我们来收妖的，你日日喝酒，夜夜笙歌是吧？酒逢知己千杯少，我与殿下可谓是相见恨晚，故多饮了几杯，无妨。快坐下吧，别扫兴。饮酒，宫中怨灵还未净化，此事耽搁不得，你得跟我一起走。这件事情你如此上心，想必是想赶快去找小师妹邀功，讨她欢心吧？装色的人永远叫不醒，我懒得和你纠缠。你看，这就是你的不对了，你术法不精，请人帮忙。还这个态度啊！再说了，那个木匣也是我找到的，此事与你无关吧？要邀功也是我呀。还有啊，小师妹喜欢的是我，我劝你离她远点。修行中人，原来也逃不过一个“情”字。有人把守，还不赶紧将云墨给你的令牌拿出来？你倒是机灵。当然了，就你这种小伎俩，骗得了裴洛，可骗不了我。安都王非常可疑，无需故意装作与你内斗，方能解除他的戒心。懂了。妖心不正，才是阴谋诡计。这又不是岩兰山，我也不是陪你演戏的小妖。你看你。但是你可别忘了，现在他相信的是我这只妖，并不是你这个天师。哎，你看，这个可是安都王的令牌，得此令牌者，可以随意出入宫中。你到底想要什么？直说。聪明，安都王身上有一块千年桃木，是用来防妖的。我无法进他的身。那你为什么要进他的身？因为我要拿回属于我自己的东西啊。如果我说的是假的话，我同意和你大杀一场。成交，聪明，拿着。还有啊，严旦可不能同你一起查案，凭你的法力，我不放心啊。他必须跟着我。幕府可紧，严旦不给。若有实证，我会给你发信号，召你前来。
再说了，以我对你跟于墨的了解，既然决定联合调查，就不可能中途变卦，更别说还拿什么莫须有的小师妹说事儿。要我说，就你这种浮夸的演技，连我们戏台都登不上。要不然你拜我为师？若是在我师门，你这种狂妄小妖早就被关进捉妖瓶了。啊，对了，我的玉葫芦。正缺一枝花插瓶，你觉得你自己合适吗自封妃之后，每年生辰，安都王都会赠王妃交房之喜。这几年为何停了？哎，这里记载，王妃于壬辰年梦月，自请封宫，安都王受益，其宫中奋力一律减半。看来他们早已不和。姑娘，请留步。姑娘，这花从何而来？你要抱它去哪儿？此花缘由殿下和王妃合种在百花园中，如今王妃已经亡故，此花无人照料，殿下便下令把它丢了。这个裴洛口口声声说深爱着将臣，可如今却要丢掉他们一起种的花，这一定有问题。大胆，竟敢挡我们圣德侧妃的路，还不赶快让开！一个妃子，身边为何竟是素衣术士？放肆！这是你该问的吗？还不赶快跪下请罪！慢着。你们认识吗？帝君是什么？侧妃怕是认错了。在下凌霄派天师唐州，奉安都王之命，前来驱除怨灵。今日初见，不慎冲撞了侧妃，还请侧妃见谅。帝君下凡历难，定是不记得九重天上之事了。落教。我并未认错，我亦是修炼之人。新年。我于师门修行时，曾习得卜算之法，能见人的过往、当下。方才我见公子身上颇有仙气，以前定是九重天上的神仙，故而这般称呼，请勿见怪。哎，你还真是神仙啊！一人得道，鸡犬升天。等你飞升成仙那日，可别忘了带带我啊！元旦。你竟还活着！没想到到了凡间，你仍在帝君身侧。侧妃，侧妃，侧妃既是术士，为何会入宫为妃呢？又为何会有竞争服？说来话长，此处并非虚化之地。唐公子受命去除怨灵。却在此徘徊，想必是遇到了难题。王公公与上千线索繁多，
，既然公子撞上了我的教撵，自然是与我有缘。不如公子去我宫中一叙，说不定我能帮助一二。合欢怒可催情生命，往日在安都王身上已应验。帝君如今是肉体凡胎，亦不能抵挡。若我能与帝君交好，攫取帝君神力，莫说这妃子之位，便是安都王位，也不必放在眼里。翠色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄。回走处一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡。回过头，为我舍一望。催眠的缘分。在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的堂堂，住思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘，仍有你依稀模样。轮转中，为此面风张。一世繁华，人间一场。像一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人与共。与君别后。开然。